हेलो एवरी वन वेलकम टू एस क्यू एल नैक्स्ट मंथ मन एस क्यूएल न्यू बैच दिन स्टार्ट सो आ बैच कोसम इक मन वे सैटने दिन ओपन चेसा सो इध वे सैटी पैथा लाइफ डाट इन पुराकि हम एल अने सैटी एस क्यूएल को संबंधी न्यू बैच डीटेल अनेव्रीथिंग अवेलबल उ यह वे सैटने ओपन चेसी डीटेल अनेट्रोल अंड नैक्स्ट को अने दी क्यू ची अड्स मन एम आफर अंड को ड्यूरेशन एंटी अंड सो इक सिलबस अने एव्रीथिंग अवेलबल उबी वे सैटने तरवा अंड मे डीटेल अनेट्रोल रईट नैक्स्ट बैच कंटिव अवि रईट सो इध मन वे सैटी अं नैक्स्ट वीडियो इपड़ मनमे डिस्कनामी अंत ओराकिल डेटा टाइप अने का डिस्कल डेटा टाइप सो डेटा टाइप इन वराकिल and previous video lo in our previous video so we discussed about introduction of a sql sql introduction ane ittundi danni discuss chestam and next what is database what is rdbms what is dbms ane ittundi concepts no discuss chestam and aa concepts no implement cheyadam kosam RDBMS आर डिबीएमएस अने का इंप्लीमें मन एसक्यूएल अनेंग्वेज यूजने का डिस्कसा मैं एसक्यूएल आरडीबीएमएस का दट मीन रिश्नल डेटा बेस मेनेज सिस्टम अंत डेटा रिप्रजेड इन ए टेबल अटे टेबल फार्म डेटा अने दिन रिप्रजेंटे आ का ओके ना रिलेशनल डेटा बेस टू मेटन रिलेशनल डेटा बेस वी आर् यूजिंग एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लांग्वेज अभी मैं प्रीविय वीडियो डिस्कसप्ट मर इन टेबल अने दी रिप्रजेंटी अंत फस्ट वी रिक्वर्ड डेटा टाइप असल मन डेटा अने दी डेटा बेस स्टोर मरी डेटा डेटा बेस स्टोर वाट टाइप आफ् डेटा वी आर् स्टोरी इन टू डेटा बेस अने मन की इंपारटे सो अटे फस्ट मन के डेटा बेस डेटा स्टोर आेटा अने वाट टाइप आफ् डेटा दट वाट टाइप आफ् डिफाइनड बै दिशा टाइप डेटा टाइप डिफाइन वाटी data type defines a type of the data type of the type of the data okay type of the data to store in a, to store in a database to store in data base that is called a data type data type is nothing but a type of the data to store in database is called a डेटा टाइप इधर डेटा टाइप अनेंपल डेफिने टाइप आफ् डेटा टाइप यूज टाइप आफ डेटा टाइप वी आर् यूजिंग इन एस क्यूएल टू क्रियेटेबल सो अटे दिशेस रिक्वरमेंट अंत नीव आफ् डेटा स्टोर चेयर it may be character data it may be numerical data or it may be both combination of character and numerical or it may be day to data type and that means a date formatted data or it may be video format audio format so what type of you want to go to store data in database so what kosam manam em chestunnam andi ante ikkada टाइप आफ डेटा कोसम वन कैंड आफ 
డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఏమని చెప్తున్నాం అండి అంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అని చెప్తున్నాం క్యా క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ సో దానికోసం మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి కీవర్డ్ ఏం చెప్తున్నాం అండి అంటే క్యార్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం క్యార్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం మరి ఈ క్యార్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది క్యారెక్టర్ టైప్ లో ఉండేటువంటి డేటాను స్టోర్ చేస్తుంది రైట్ ఏంటండి క్యారెక్టర్ టైప్ లో డేటా అనేటువంటి దాన్ని స్టోర్ చేస్తుంది దట్ టు ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అని చెప్తున్నాం ఫిక్స్డ్ సైజ్ సో సిహియర్ ఏమని చెప్తున్నాం దిస్ డేటా టైప్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్స్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ మరి ఈ ఫిక్స్డ్ లెంత్ అనేటువంటిది ఎట్లా చెప్తున్నాం సో దీనికి ఒక సింటాక్స్ అనేటువంటిది రాస్తున్నాం ఇక్కడ సింటాక్స్ మరి ఈ సింటాక్స్ అనేటువంటిది సింటాక్స్ ది సింటాక్స్ లైక్ క్యార్ ఆఫ్ సైజ్ అని చెప్తున్నాం క్యార్ ఆఫ్ సైజ్ క్యార్ ఆఫ్ సైజ్ సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఇన్ యువర్ టేబుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి క్యార్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్ క్యార్ అనేటువంటిది కీవర్డ్ ఆర్ లేదంటే డేటా టైప్ అండ్ ఇక్కడ ఇన్ పెరాంతసిస్ వీటిని ఏమని చెప్తున్నాం పెరాంతసిస్ అని చెప్తున్నాం బ్రేసెస్ లో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సైజ్ అనేటువంటి దాన్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం అంటే నీ టేబుల్ లో నువ్వు ఏదో ఒక కాలం అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఆ క్రియేట్ చేసేటువంటి ఆ కాలం కు ఒక డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఆ డేటా టైప్ ని ఏమని చెప్తున్నాం క్యారెక్టర్ మరి ఇప్పుడు నువ్వు టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేసినటువంటి దట్ కాలం కెన్ యాక్సెప్ట్ ద ఓన్లీ క్యారెక్టర్ వాల్యూ సీ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ టేబుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ టేబుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అని చెప్తున్నాం స్టూడెంట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ అండ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ సో హియర్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఆర్ దే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నేమ్ అనేటువంటి తీసుకుంటున్నాం అజూమ్ దట్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ రిమైనింగ్ అనేటువంటివి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ చెక్ చేస్తాం ఇప్పుడు జస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ మరి ఈ కాలం అనేటువంటిది ఏమని చెప్తున్నా ఇక్కడ నేను నేమ్ గా తీసుకుంటున్నా ఎస్ నేమ్ ఆర్ లేదంటే నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ మరి స్టూడెంట్ నేమ్ అనేటువంటిది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అంటే స్టూడెంట్ నేమ్ అనేటువంటిది క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఆర్ లేదంటే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి ఈ నేమ్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయాలి మరి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ని యూజ్ చేస్తూ ఏం చేస్తున్నా ఈ ఫీల్డ్ సో సైజ్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సైజ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ కాలం ఈ కాలంలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అంటే నీ నేమ్ అనేటువంటిది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ లో ఉండాలి అనేటువంటిది ఈ సైజ్ అనేటువంటిది ఇండికేట్ చేస్తుంది సైజ్ సో ఈ కాలం నేమ్ వచ్చేసి ఏమని చెప్తున్నాం కాలం నేమ్ అనేటువంటిది నేమ్ నేమ్ అండ్ ఈ కాలంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే క్యారెక్టర్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మరి దీని సైజ్ అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నాం సైజ్ సైజ్ అంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ అనేటువంటిది సైజ్ గా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం ఇది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మరి దీంట్లో ఈ సైజ్ అనేటువంటిది ఎంత వరకు నువ్వు ఎంటర్ చేయొచ్చు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ను యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ను యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే దీంట్లో నువ్వు మ్యాక్సిమమ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ను ఎంటర్ చేయొచ్చు ఈ ఫీల్డ్ లో అంటే ఏం చెప్తున్నాం అండి అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ను ఓకేనా టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ను ఓకే ఎంటర్ చేయొచ్చు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ సో అంటే మనం మొత్తం టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ను 
కంప్లీట్ గా యూజ్ చేసుకుంటామా అంటే సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ నెంబర్ అంటే వన్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ లో నీ రిక్వైర్మెంట్ అని బేస్ చేసుకోండి నీవేం చేస్తామండి అంటే ఇక్కడ సో ఈ నెంబర్ అనేటువంటిది మాక్సిమం యూజ్ చేయాలా లేదా అనేటువంటి దాన్ని డిసైడ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం నేమ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నాం అంటే నేమ్ ఆఫ్ ఏంటండి క్యార్ క్యార్ నేమ్ అనేటువంటిది ఏమని చెప్తున్నాం నేమ్ అనేటువంటిది ఫీల్డ్ నేమ్ కాలం నేమ్ అండ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అండ్ ఇక్కడ సైజ్ అనేటువంటిది సింపుల్ గా ఒక టెన్ క్యారెక్టర్స్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లో ఈ కాలం అనేటువంటిది ఫిక్స్డ్ గా ఫిక్స్డ్ అని చెప్పిన ఫస్ట్ డెఫినేషన్ లో ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ లెంత్ అని చెప్పినాం మరి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ ను యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నాట్ మోర్ దెన్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ లెస్ దెన్ అంటే లెస్ దెన్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ ను ఎంటర్ చేయొచ్చు బట్ నాట్ మోర్ దెన్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ దిస్ ఈస్ అన్ క్యారెక్టర్ డేటా టైమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ వ్యార్ క్యార్ అనేటువంటి డేటా టైప్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ వ్యార్ క్యార్ అనేటువంటిది డేటా టైప్ వ్యార్ క్యార్ సో మరి ఇక్కడ వ్యార్ క్యార్ క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ఆర్ లేదంటే స్ట్రింగ్ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఏం చెప్తున్నాం స్ట్రింగ్ అని చెప్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వ్యార్ క్యార్ అనేటువంటిది డేటా టైప్ దిస్ వ్యార్ క్యార్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద ఓకేనా ఓకే ఏం చేస్తుంది క్యారెక్టర్ డేటాను సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ను యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా మీన్స్ వాట్ అండి ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా మీన్స్ సో ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అనేటువంటి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది దిస్ డేటా టైప్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ దట్ మీన్స్ ఆల్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ మీన్స్ ఓకేనా ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్సో నెంబర్ వాల్యూస్ నెంబర్స్ అనేటువంటి వాటిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది రైట్ దిస్ ఈస్ అకేనా వ్యార్ క్యార్ డేటా టైప్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నంబర్స్ అంటే మనకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేటువంటిది కూడా ఉండొచ్చు నాట్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ నాట్ ఓన్లీ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ బోత్ కాంబినేషన్ అనేటువంటిది కూడా మనకు రిక్వైర్డ్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నామండి అంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని వ్యార్ క్యార్ అనేటువంటి డేటా టైప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో వన్ మోర్ థింగ్ అనేటువంటిది ఉంది ఏంటండి అంటే దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాం వ్యార్ క్యార్ టూ డేటా టైప్ వ్యార్ క్యార్ టూ డేటా టైప్ వ్యార్ క్యార్ టూ డేటా టైప్ అని చెప్తున్నాం వ్యార్ క్యార్ టూ డేటా టైప్ వ్యార్ క్యార్ టూ డేటా టైప్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూ అండ్ దిస్ కెన్ ఎలిమినేట్ ద ఎలిమినేట్ ద padded information padded information non padded ante that means em an cheptunnam okay na so non padded comparison semantics non padded an cheptunnam non padded okay na non padded means what andi ikkada chudandi ee data type anetundi deenni eliminate chestundi major ga ante for example ikkada nenu em chestunna క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేటువంటి తీసుకున్నాం మరి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేటువంటి తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ దీని సైజ్ అనేటువంటిది ఏం చేసినాం అండి అంటే టెన్ క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటిది ఎంటర్ చేసినాం అంటే ఈ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అంటే దిస్ కాలం అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మ్యాక్సిమమ్ టెన్ క్యారెక్టర్ స్పేసెస్ అనేటువంటి వాటిని ఓకేనా యాడ్ చేసుకుంటుంది దట్ మీన్స్ లైక్ దిస్ వన్ క్యారెక్టర్ 2 character 3 character 4 5 6 7 8 9 10 character 10 character space anetundi fixed ga create chestundi 
కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ అనేటువంటిది నేను ఏం చేసినా నేమ్ అనేటువంటిది జస్ట్ ఐ ఎంటర్డ్ నేమ్ ఫీల్డ్ లో నరేష్ అనేటువంటి నేమ్ ను ఎంటర్ చేసినాం నరేష్ మరి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ను ఎంటర్ చేసినాం ఇక్కడ సో సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ను ఎంటర్ చేసినాం సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ను ఎంటర్ చేసినాం అండ్ ఈ టోటల్ ఈ ఫీల్డ్ యొక్క విడ్త్ అనేటువంటిది ఎంత ఉంది టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంది అండ్ రిమైనింగ్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ స్పేస్ అనేటువంటిది ఫిక్స్డ్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది ఏ డేటా టైప్ కు ఓకేనా క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కు అంటే ఇక్కడ నీకు ఫోర్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ అనేటువంటిది యాడ్ అయి ఉంటుంది ఈ కాలంలో అంటే మొత్తం టోటల్ గా టెన్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ అనేటువంటిది రిజర్వ్ అయి ఉంటుంది రిజర్వ్ అయి ఉంటుంది సో అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేసినావు ఓన్లీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎంటర్ చేసినావు అండ్ రిమైనింగ్ ఫోర్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ అనేటువంటిది వేస్ట్ అవుతుంది టు ఎలిమినేట్ దట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ స్పేస్ అంటే నాట్ యూజ్డ్ స్పేస్ అన్యూజ్డ్ స్పేస్ అనేటువంటి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండి అంటే ఇక్కడ వ్యార్ క్యార్ టూ అనేటువంటి డేటా టైప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం దిస్ వ్యార్ క్యార్ టూ ఏం చేస్తుందండి అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నీవు ఏం చేస్తున్నావు దీంట్లో నేమ్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ తీసుకుంటున్నాం నేమ్ అనేటువంటిది ఫీల్డ్ నేమ్ అనేటువంటిది ఫీల్డ్ అండ్ డేటా టైప్ అనేటువంటిది వ్యార్ క్యార్ వ్యార్ క్యార్ టూ డేటా టైప్ యూజ్ చేసినాం అండ్ సైజ్ అనేటువంటిది సేమ్ టెన్ అనేటువంటి దాన్ని ఎంటర్ చేసినాం టెన్ అనేటువంటిది ఎంటర్ చేసినాం అండ్ ఈ ఫీల్డ్ లో ఇప్పుడు నీవు ఏమి యూజ్ చేస్తున్నావు సేమ్ నరేష్ అనేటువంటి నేమ్ను ఓకేనా నరేష్ అనేటువంటి నేమ్ను ఎంటర్ చేసినావు అండ్ దీన్ని మాక్సిమం విడ్త్ ఎంత రాసినావు నువ్వు ఇక్కడ టెన్ క్యారెక్టర్స్ స్పేస్ రాసినాం టెన్ క్యారెక్టర్స్ స్పేస్ బట్ ఇక్కడ ఏమైతుందండి అంటే అన్యూజ్డ్ మెమరీ ఏదైతే ఉందో దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రిజర్వ్ దిస్ ఈజ్ బ్యాక్ టు ద హార్డ్ డిస్క్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వ్యార్ క్యాట్ టూ డేటా టైప్ వ్యార్ క్యాట్ టూ డేటా టైప్ లో ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఇది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ లో ఏమైతుంది మాక్సిమం సైజ్ క్యారెక్టర్ కానీ వ్యార్ క్యార్ కానీ క్యారెక్టర్ వ్యార్ క్యార్ క్యారెక్టర్ అండ్ వ్యార్ క్యార్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుందండి అంటే సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ ఫోర్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ అనేటువంటిది రిజర్వ్డ్ గా రిజర్వ్డ్ గా క్రియేట్ అవుతుంది బట్ వ్యార్ క్యార్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసినప్పుడు దట్ రిమైనింగ్ స్పేస్ అనేటువంటిది రిమైనింగ్ స్పేస్ రిటర్న్ టు హార్డ్ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నాం మనం ఈ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ లో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ లో ఏం చేస్తున్నాం అండి అంటే ఓకేనా మాక్సిమం టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ను మాత్రమే ఎంటర్ చేయగలుగుతాం బట్ ఇన్ వ్యార్ క్యాట్ టూ డేటా టైప్ కెన్ యాక్సెప్ట్ టూ థౌజండ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు ఇన్ వ్యార్ క్యాట్ టూ డేటా టైప్ వ్యార్ క్యాట్ టూ డేటా టైప్ లో టూ థౌజండ్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ టూ థౌజండ్ క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటి వాటిని ఎంటర్ చేయొచ్చు సో అది అండ్ ఇక్కడ వ్యార్ క్యార్ టూ లో వ్యార్ క్యార్ లో న్యూమరిక్ డేటాను అండ్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ డేటాను బోత్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు బట్ క్యారెక్టర్ డేటాలో వీ కెన్ ఎంటర్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి అంటే లెంత్ అనేటువంటిది ఫిక్స్డ్ గా క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ అన్యూజ్డ్ స్పేస్ అనేటువంటిది రిజర్వ్ స్పేస్ అనేటువంటిది క్రియేట్ అవుతుంది దాని నుంచి మనకి ఏమవుతుందండి అంటే మెమరీ అనేటువంటిది వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ డేటా టైప్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమని చెప్తున్నాం అండి అంటే నెంబర్ డేటా టైప్ అని చెప్తున్నాం నంబర్ డేటా టైప్ నంబర్ డేటా టైప్ మరి నెంబర్ డేటా టైప్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది నెంబర్ డేటా టైప్ టు ఎంటర్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూ న్యూమరికల్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని ఎంటర్ చేయడం కోసం నంబర్ డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాం నెంబర్ డేటా టైప్ ను ఎంటర్ చేస్తున్నాం రైట్ టు ఎంటర్ ద ఓకేనా నంబర్ టు స్టోర్ ద నంబర్స్ టు స్టోర్ ద నంబర్స్ 
numbers no store chain and cosum numbers no store chain and cosum we are using we are using number data type number data type and it went to the new just now so in number data type like the man with you just want to num and a p and yes p and yes and it went to the name you just to know but if he in the and the car yes and it went to the end the p means precision value precision that means uh take a man of any age to and then by using number data type we can enter a direct to numerical value numerical value and it went to the enter change to and also some decimal value and it went to the good enter change to decimal value and enter change to my decimal value and it went to the enter change the blue before decimal how many digits sir uh, it required that it determines by p that it determines by p and after decimal how many digits uh, we need to enter that it determines by yes the name on scale and you would have to know scale okay the scale the scale right the scale and it went to the name you chase to know scale value and it went to the new data you change to pick it up right so this is about the precision and the scale and it went to be right precision and the scale ticket when you get set 20 number data type low not only using director digits we can also enter some decimal values like decimal values means okay decimal values means like even if the number and the so take it on 4.5 4.5 sir four five six point seven eight and eight twenty this good to know if you can eat a presentation law in this representation four five six is a precision and after a even if the num seven eight and eight twenty this good to know and a then goes on a representation and it went to the this good to know for example a though could be field value and it went to this good to know Field and it went to the value and it went to the field name. Value is a field name. Number data type. Number data type. Here, 3 comma 2. 3 comma 2 and it went to this good to know. 3 comma 2. And that means 3 and it went to the precision. Maximum 3 digits and 1 decimal. And uh, after decimal maximum, in the image of the number. Two digits and it went to the accept chest on the and the market are in tail and then it went to this call and then at this coach and take a maximum money in just on a Monday and day 36 digits and it went to 36 digit number and it went to the only enter change to maximum okay right maximum of 36 digit number no enter change to 36 digit number 36 a digit number 36 a digit number no enter change to and a okay like a precision and a scale and it went to the lake of both a direct to number and it went to the this could not do my main change to 36 a digit number and it went to the only enter change to 36 a digit number no enter age to right this is about to enter the end a number data type and the next one which is the data data type and check the now data data type marie data data type and it went to the end is to the and the data in the okay if you want to enter value as a data format data format law value and it went to the name enter chayali and could not put a man in you just to know and the and take it up data data type and it went to the only huge chest to know data data type right but in data data type and it went to the end and the end a format like you just them dd mm by by format like you just know dd mm by by format to represent a data in a at the data in a data format date format load it no enter chain of course and dd mm 
yy అనే 20 ఫార్మాట్ ని యూజ్ చేస్తూ డేటా అనే 20 దాన్ని ఎంటర్ చేస్తాం మరి ఈ డేటా అనే 20 నికి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అనే 20 తీసుకుంటే స్టూడెంట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ని ఎంటర్ చేసే 20 ఫీల్డ్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ ఇన్ కాలేజ్ కాలేజ్ లో డేట్ అనే 20 అంటే డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ కోసం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం సో ఏజ్ అనే 20 దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో నీకు ఏం కావాలి డేట్ అనే 20 ది అవసరం సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అనే 20 దాన్ని ఎంటర్ చేయడంలో మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నామండి అంటే ఇక్కడ డేట్ డేటా టైప్ అనే 20 దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా వేటిని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ లాంగ్ డేటా టైప్ అనే 20 దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం లాంగ్ అనే 20 ది డేటా టైప్ లాంగ్ అనే 20 ది డేటా టైప్ లాంగ్ డేటా టైప్ మరి లాంగ్ డేటా టైప్ అనే 20 ది ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టోర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టోర్ అప్ టు 2 GB ఆఫ్ డేటా 2 GB ఆఫ్ డేటా అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ను ఒక కాలంలో స్టోర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు లాంగ్ డేటా టైప్ అనే 20 దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మాక్సిమం డేటా వాంట్ టు స్టోర్ మాక్సిమం డేటా ను స్టోర్ చేయడం కోసం ఏంటండి అంటే ఇక్కడ ఓకేనా సో లాంగ్ డేటా టైప్ అనే 20 దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటండి అంటే సో రా డేటా టైప్ రా రా ఆర్ లేదంటే లాంగ్ రా అని చెప్తున్నాం రా డేటా టైప్ ఆర్ లేదంటే లాంగ్ రా డేటా టైప్ లాంగ్ రా డేటా టైప్ రైట్ సో మరి ఈ డేటా అనే ఇటువంటిది ఎందుకండి అంటే సమ్ రా మెటీరియల్ లైక్ ఓకేనా ఇమాజినరీ ఇమేజెస్ ఇమేజెస్ అనే ఇటువంటి వాటిని స్టోర్ చేయడం కోసం అంటే ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఫోటో అనే ఇటువంటి దాన్ని స్టోర్ చేయాలి ఓకేనా ఫోటో ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అది లేదంటే సమ్ వీడియో ఫార్మాట్ లో ఏదైనా డేటా అనే ఇటువంటిది స్టోర్ చేయాలి సో ఎట్ దట్ టైమ్ వి ఆర్ యూజింగ్ రా డేటా టైప్ రా డేటా టైప్ రా అనే ఇటువంటిది ఆర్ లేదంటే లాంగ్ రా డేటా టైప్ అనే ఇటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇదండి ఓకేనా ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేటువంటి డేటా టైప్స్ దీంట్లో మేజర్ గా మనం వేటిని యూజ్ చేస్తామండి అంటే ఓకేనా క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అండ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ లో ఉండేటువంటి లిమిటేషన్ ను బేస్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్ గా దేన్ని యూజ్ చేసుకుంటామండి అంటే ఇక్కడ వ్యార్ క్యాప్ టూ అనేటువంటి డేటా టైప్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ వ్యార్ క్యాప్ టూ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకేంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే వ్యార్ క్యాప్ టూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద క్యారెక్టర్ వాల్యూ అండ్ ఆల్సో న్యూమరికల్ వాల్యూ అండ్ బోత్ అనేటువంటి దాన్ని ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని ఏం చేస్తుంది ఇట్ రిటర్న్స్ టు ద హార్డ్ డిస్క్ బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అన్యూజ్డ్ మెమరీ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది అన్యూజ్డ్ మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే మెమరీ అనేటువంటిది ఇక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం రియల్ టైమ్ లో కానీ లేదంటే మన నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ సెషన్ లో ఏ డేటా టైప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ నెంబర్ డేటా టైప్ అండ్ జస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని స్టోర్ చేయడం కోసం అండ్ ఈ న్యూమరికల్ లో మనం డైరెక్ట్ అంటే వితౌట్ డెస్మల్ వాల్యూస్ అండ్ విత్ డెస్మల్ వాల్యూస్ అండ్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అండ్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ బోత్ అనేటువంటి వాటిని ఓకేనా యాక్సెప్ట్ చేయడం కోసం స్టోర్ చేయడం కోసం ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏంటండి అంటే నెంబర్ డేటా టైప్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ దీంట్లో ఒకవేళ ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రిసిషన్ స్కేల్ అనేటువంటిది లేదు అన్నప్పుడు మాక్సిమం థర్టీ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ అనేటువంటి దాన్ని థర్టీ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ అనేటువంటి దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ వ్యార్ క్యాప్ టూ అనేటువంటిది మాక్సిమం ఆఫ్ టూ థౌజండ్ క్యారెక్టర్స్ టూ థౌజండ్ క్యారెక్టర్స్ ను ఎంటర్ చేయొచ్చు బట్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ డేట్ డేటా టైప్ అండ్ దట్ మీన్స్ డేట్ ఫార్మాట్ లో డేటా అనేటువంటి దాన్ని డేట్ అండ్ టైమ్ ఫార్మాట్ లో డేటా అనేటువంటి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండి అంటే డేట్ ఫార్మాట్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ డిడిఎంఎం వైవై అనేటువంటిది డేట్ ఫార్మాట్ అంటే దట్ మీన్స్ డే డేట్ అండ్ మంత్ అండ్ ఇయర్ ఇయర్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం రైట్ వాట్ అండి డేట్ మంత్ ఇయర్ అంటే దట్ మీన్స్ టుడేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే డేట్ అండ్ దిస్ మంత్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఇయర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ లాంగ్ డేటా టైప్ అనేటువంటిది మాక్సిమం ఏంటండి అంటే 
టూ జీబీ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేయాలి ఒక ఫీల్డ్ లో ఒక కాలంలో అప్ టు టూ జీబీ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేయడం కోసం ఇక్కడ దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండి అంటే లాంగ్ డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ రా డేటా టైప్ రా డేటా టైప్ మీన్స్ డేటా ఇన్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ లో ఇమేజ్ ఫార్మాట్ లో డేటా అనేటువంటి దాన్ని స్టోర్ చేయడం కోసం లేదంటే ఫొటోస్ అనేటువంటి వాటిని స్టోర్ చేయడం కోసం మనం రా డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఓకే డేటా టైప్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ సో రైట్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీ డిస్కస్ అబౌట్ డేటా టైప్స్ అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ దానికోసం ఆల్రెడీ బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఓకేనా ఐ డిస్ప్లే ద వెబ్సైట్ అండ్ గో త్రూ దట్ వెబ్సైట్ అండ్ ఎన్రోల్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ